こんにちはいちかスタイルです本日は今大人気のキャンプメーカーラーテルワークスさんの商品を4点ご紹介いたしますでも早速まとめて一気にご紹介いたしますそれでは本日もどうぞよろしくお願いいたしますよいしょオーロラソフトクーラー L サイズになりますでこちらのスペックをまずご紹介いたします高さは37センチ横は48センチ奥行きは30センチ底の厚さは5センチ壁の厚さは2センチ上部の蓋は3センチの仕様になっております使用人数は2人から4人容量は33リットル何も入れてない状態だとかなり軽量ですそしてお手入れ簡単水洗い OK の素材表面の素材は1680デニールかなり強度のあるナイロン素材となっておりますその内側の第2層は防湿外気温反射生地第3層に高密度ポリウレタンが入っていてこちらは厚さ2センチから5センチの高断熱素材第4層に丈夫なポリエステル生地が入っていて L に関してはさらにもう1枚第5層にもポリエステル生地が重なっていますそして内部の表面に水汚れ摩擦に強いポリエチレン酢酸ビニールシートという素材が入っておりますこれは毒性がなくリサイクル並びに分解可能なため環境に優しい素材となっており防水性が高くレインコートなどに採用されています手触りは滑らかで柔らかい素材です容量としましては公式では2リットルのペットボトルが11本入ると記載されておりますが実際我が家で試した限りでは12本入ることが分かりましたでもゆとりを持って入れた状態では11本がベストなのかもしれません保冷力に関しては自分たちのキャンプスタイルでの検証はしていないのですが公式側の検証を見る限りでは24時間はキープされるようですそれは某メーカーのハードクーラーボックスに引けを取らない保冷力かと思われソフトクーラーの中でもトップクラスのスペックではないかと思われます保冷力以外にも私たちにとって購入に至る理由はまだまだありまして使用していない時は畳める構造になっているところが魅力畳んだ状態は高さ1 6センチ横が4 8センチ奥行きは3 5センチと車の中でも積載が軽減されるのが良いです撤収時は畳んでコンパクトにできるので使用していない自宅保管の場合にも最大限に活かせる仕様でもありますこちらはラーテルワークスさんオリジナルのジッパータブになっておりまして開閉時につかみやすい構造になっておりますブランドロゴも入っていてとてもかっこいいですファスナー部分は止水ジッパーとなっておりまして保冷力の維持とさらに内側外側からの水漏れも防ぐ構造になっております側面にはポケットがついておりまして細々としたギアの収納に最適なサイズが大小3つついていますその裏側にもポケットそしてベルトがぐるりと一周ついているのでシェラカップなどギアをかけられる構造になっておりますこちらは肩にかけられるショルダーストラップがついています肩にかけた時のバランスの取りやすい構造は他にはない仕様かと思われます荷物を両手に持ちながら肩にかけてギアを運ぶこともあるのでこのような細部にまで気を使われているラーテルさんさすがですではここで一つ注意点こちらのファスナーは保冷力を高める止水ジッパーになっているためカーブに差し掛かる部分ではジッパーの開閉がスムーズにいかない場合があります開閉のコツとしては上下のジッパーに内側から指を当てゆっくりと動かすと開閉しやすいと公式でもおっしゃっております購入時は7980円でしたが現在は8780円となっておりますオーロラソフトクーラー S サイズになります
、えー、どうしてこれを購入したかというと L サイズの方が食材 S サイズの方が飲料系にしようと分けて使うために購入しましたこのサイズだと1泊分の私たちのサイズにとてもちょうど良いので M サイズは購入せず S と L にしておりますこちらは5層仕様になっておりまして L サイズと同じ素材が使用されております容量は16リットルバックルを止めた状態だと高さ30センチ横30センチ奥行き24センチとなります2リットルのペットボトルでは3本500のペットボトルでは13本入るそうですジッパーも L サイズ同様オリジナルジッパーにより指が入れやすく開閉しやすい構造になっております側面には小物が収納できるポケットが1つついておりますショルダー部分のバックルは対角線上に前後1つずつついておりましてこれは肩にかけた時のバックが水平に保つための構造になっておりますそしてバックルを外せば平たくなりこれも手収時の積載の軽減に大いに貢献いたす構造です購入はしていないのですが M サイズも記載しておきます M サイズも高さ30センチですが横は40センチ奥行き27センチと一回り大きいです2リットルのペットボトルが8本収納できるそうです購入時は4980円でしたが現在は5480円となっておりますす続きましてこちらハイドボックスですゴミ箱となっております高さ34センチ横60センチ奥行き34センチとなっております公式では仕分けて隠すゴミ箱として販売されております私たちのキャンプスタイルの中ではゴミ箱として使用しないときは着替えのストックを片側に入れもう片側には使用後の服を入れるなど目隠しボックスとして活用する予定です天板は軽いものでしたら置くことができるのでテーブルとして使用することもできます耐荷重は5キロまで側面には8センチの開口部がありワンアクションでゴミを捨てることができるのも購入理由ですなお上部の蓋内側にはフラップが収納されておりこの開口部を覆うこともできます中にはクリップが6個ついておりますこれによりビニール袋を左右に分けて2つくくりつけることができます一つの袋で使用する場合には70リットルの袋が装着できます二つに分ける場合には30リットルの袋が二つ装着できます材質はポリエステルポールはアルミ合金重量は約 1.8 キロです収納時のサイズは34センチ四方高さは7センチとかなりコンパクトになる形状になっております購入時は5980円でしたが現在は6580円となります続きましてウッドパネルテーブル120ですこちらはフラットバーナーをインストールできる仕様になっております高さ41センチ横120センチ奥行き59センチ重さ8キロとなっておりますウォルナットの天然木のハーフユニットウッドパネルが2枚アルミパネルが2枚 IGT 規格のアルミ天板が1枚入っておりますマットなブラックとワルナットのコントラストスノーピークのフラットバーナーにぴったりの天板無駄のないスッキリとしたビジュアルが購入の決め手でした120幅にした理由は2人で横並びになった時90幅だと狭く感じるようになってきたことと料理をする時に物を置くスペースが手狭に感じるようになってきたことが要因です今回このウッドパネルテーブルを購入にあたりスノーピークのフラットバーナーも購入しました
見た目もさることながら作業のしやすさが最大メリットかと思いますウッドパネルは天然木のため使用しているうちに傷や湿度変化により木の歪みも出てくるかと思いますが天然素材特有の質感はとても気に入っています後日ニスを塗ってコーティングしようかと思っています側面には物をかける仕様になっております白カップをかけたりカトラリーバッグをかけたりフラットバーナー使用時の天板をかけておくこともできますテーブルを固定する側面のパネルはネジで固定しているだけなので簡単に外れる仕様になっておりますですのでテーブルを持ち上げる際には横ではなく前後をつかみながら持ち上げます展開・撤収では力がいらないので女性でも簡単に扱うことができるかと思います収納バッグはそれぞれ部屋が分かれており移動中の部品同士の擦れや音も軽減されるのでこのようなところにもメーカーのこだわりを感じます購入時は2万800円でしたが現在は2万2880円となっております以上ラーテルワークスの4点をご紹介いたしましたこちらラーテルワークスさんはですね大阪に拠点を置きます株式会社マルエというところでございます、えー、こちらの企業さんはですねもともと段ボールを製造している企業様で、えー、と2020年にこのアウトドアキャンプ業界に進出してきたメーカーでございます、えー、収納場所がない気に入るデザインがない高すぎるやりたくても踏み出せないそんな概念を変えたいという思いからこのラーテルワークスというブランドを立ち上げたそうですでキャンプをもっと身近に感じ誰もが気軽に快適におしゃれにというのがコンセプトらしいです感触としてはどうですかまずそのデザイン性の良さでですね、はい、あのサイトが映えますね置いてるだけで映えてしまうという、うん、はい、はい、でえっとまあそのビジュアル面だけではなく、うん、展開撤収のしやすさあと収納時のコンパクト性これがもう非常に優れておりましてですね私たちにとって購入にあたり一番のポイントではないかなと思います,、うんすね、一番の決め手でしたねはい、はい、なんかねブラックギア集めたくなってきたなっていう、うんうんうん男性はブラックギア好きだよね。そうだね、基本好きだよね。うんうん、やっぱかっこいいよね。うんうん、単純に。あとで、このフラットバーナーなんですよ。うんうん、ね、初めて導入してみたんですけどね。はい、もうあらゆるキャンパーさんが使ってて、はいね、どうなんだろうとか思って、うんうん。いつか持ちたいなと思ってたんですけど、うん、これもね、スノーピークにする予定ではなかったんですよ、本当は。そうですね。うん、だけど、I. G. T. 企画を用いるには。まあ、テーブル何するかっていうところから入って、うんね、このラーテルワークスのテーブルがいいねってなって、うんうん、じゃあフラットバーナーじゃあどうする、うん、ってなったらこの規格がね、うん、ちょうどこの天板がこのようになってるんですけど、うん、これはスノーピークのフラットバーナーが収まる仕様になっているのでおの、まあ、ずとスノーピークを選択せざるを得なくなってしまったというのもあるんですけども別にこれではなくて別のフラットバーナーでも全然問題なく入るんですよこの幅が同じなので、うんうん、ただこの天板のところがね、うんまあ、凹凸部分が出るか出ないかの話の問題なので、うんはいはい、でもまあスノーピークのねフラットバーナーはいつか持ちたいなと思っていたので、うん、最終的に良かったかなと思っています。で,すね、でですねこのフラットバーナーなんですけどもこれ OD 缶仕様じゃないですか。うん、だけど CB 缶に変える変更できるアダプターみたいなものがあるんですけどもそれを購入したので OD 缶から CB 缶の仕様変更もスムーズにできるかどうかというのもこれからちょっとお見せしていきたいなと思っております。ということでラーテルワークスリア4点お伝えいたしましたキャンプ動画車中泊動画たくさん上げてますので遡って見ていただけるとありがたいです。コメント、高評価いただけるとなお嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。うちかつタイルでした。ペコリ。<音楽>